Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala syukur ada kurci Allah subhanahu wa ta'ala ajki wa madirki amar kuna amar bahalu basha mahir al-Qur'an fi lughat al-Qur'an ya ajani wa kshakun kwa tawfiq dan kwa tsana alhamdulillah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ijanne durud abang salam peran kurci Allahumma salli wa sallim ala nabiyika Muhammad jaru per Qur'an najil huwa tshilu abang jini Qur'an ir shamaj bekti abang shamaj jiban patishthar jannne तार निजीर जीवने एवं तार कम्युनिटी जीवने कोराने पूरी पुन्न बास्तव एवं कोरे देखिए थे। कोराने अर्थ बुझा इटे आमदें जने जरूरी। आमदें जखोन व्हाट्सएपे अथवा मैसेंजर एको मैसेज दे, आमर जुदी शेटी ना पोडी, ताहले शेटा अनसीन आकरे देखा है। आर जुदी शेटी पोडी ताहले सीन एक ट चिन हो आशे। अनेकेर जीवन होते हैं इरो कम हुए थे जहाँ मधेर कुरान इट अनसीन आकरे दिर्गुदीन पुर्जंतर रोए गए थे कुरान अनसीन आकरे दिर्गुदीन पुर्जंतर रोए गए थे एक कुरान ने जब मौजूदा सुबहानअल्लाह वाले हम्म वाले हम्दी लियो टॉल्स्टॉय एर जीवन या अपने जाने जेतीने कुरान का से ऐसे बोलते हैं इट एमोने अविश्वस्य ग्रंथो जब पृथ्वी शकल समस्या समाधान को दिए जा पारे एवं पर्वती ते लियो टॉल्स्ट है ये माने है ना जे ऐतब बड़ो ऐतब बड़ो कोनो कोबीर एवं शाहित्य के शहोशा जन मो है ऐतब बड़ो एक जन भाषा बीद कोबी शाहित्य जिनी पर्वती ते तिनी बहु दूरे तार शहर रे जगह ने तिनी जब बड़े बेर उठे थे शे शहर रे बहु दूरे एक टी रेल लाइनर पासे तिनी तुषार झोरा एक टी भोरे तिनी मारा गया थे निर जोने निब्रे थे क्यों जाने ना कारों से ते कोनो देखा शक्खत बजुवा जुग नहीं एवं तार पॉकेट एक पे पाव गये थे लो the sayings of the prophet मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मैं एक टी ग्रंथ हूँ कुरान मनुष्य जीवन के ठीक एवभी पूरी बोतन करे दे कुरान अमर जुदी बुझते परी ऐमनो है कोनो व्यक्ति जन्ने तीनी हद बा पोर्चन अल्लाह लानत अल्लाह याल कादिबीन शब्दान अल्लाह लानत मित्तुक दिरुपुर अल्लाह अल्लाह लानत अल्लाह याल ज़ालिमीन लानत होच्छे अल्लाह लानत होच्छे ज़ालिम दिरुपुर जिनी पोर्चन तीनी है तो बे मात्र ज़ुलुम करते हैं हद बे मात्र तीनी मित्� जीवनी आश्चर्य इटा माझी भी हिन्नो कर्म तो हुए जाए कुरान आमादेर के दृष्टिभंगी प्रदान करे आमादेर के डेस्टिनेशन प्रदान करे शुरुआत कुरान टा बुझा दरकार कुरान पढ़ा दरकार कुरान प्रतिदिनी आमादेर काम तो भी कुरान के साथे एक 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 तो शंपर को धीरे-धीरे बिल्ड अप करा दरकार शी उद्देश्य मनु तो आमाद and Allah Ta'ala Amadir ke kubul koreen in amra unrut kore chalam kutte ke amra paribarik bhabi inshallah ee ayo jana akshagun korebo paribari shadosh shudir ke ni amadir shantandir ke ni amadir shtri abang shami dir ke ni amra jana boshi Allah Ta'ala shi taufiq amadir ke dhan korun aaj ke amra inshallah Allah chana korebo aethi din pundit amra Allah chana kore chalam shabdo niya shabdo aaj ke te ke amra Allah chana korebo shabdo air bairi ki amra inshallah jete ke bole ingri te bala hoi clause or phrase अरबी ते बोला है मुरक के बाद शेही जगह हम रहेंगे जब इंशाल्लाह में एक तो किसी को नहीं जो ना आगे बोट टबे भर कर बैठा सामारी तुरी कर जाने तार पर ऐसे कुछ ही अपने रा इंशाल्लाह आ शोह जो इंशाल्लाह अपने बिशो टा दौड़ते पड़ गए तो हम रा बिशो टा एक तो देखो ना अपने रा मिजाइने कुत सेंटेंस 
এই যে মধ্যখানে একটা জায়গা রয়েছে না এই মধ্যখানে এটাকে আরবিতে বলে মোরাক্কাব এটাকে আরবিতে এটাকে বলে মোরাক্কাব এবং ইংরেজিতে যদি এটাকে আমরা বলি তাহলে ইংরেজিতে আমরা হয়তো বলবো ক্লজ অথবা এটাকে আমরা বলতে পারি ফ্রেজ ক্লজ বা ফ্রেজ যে কোনো একটা বিষয় আপনি বলুন তাহলে কালিমা এবং জুমলা এর মধ্যখানে আরেকটা কি মোরাখ্যাব কালিমা মনে হলো শব্দ যেটা দিয়ে কোনো এসেন্স আপনি বুঝতে পারবেন না জুমলা তো আপনাকে একটা এসেন্সিয়াল একটা মিনিং প্রদান করে আর মোরাক্কাব এই দুটোর মধ্যে না এটা কালিমা না এটা জুমলা না এটা শব্দ না এটা বাক্য মধ্যখানে কি মধ্যখানে বাক্যাংশ বা অপূর্ণাঙ্গ বাক্য অপূর্ণাঙ্গ বাক্য এই মোরাক্কাব এই মোরাক্কাব এই অপূর্ণাঙ্গ বাক্য এটা আরবিতে মৌলিক ভাবে চার ভাবে হয়ে থাকে যেগুলো যেখান থেকে কিছুটা আঁচ করা যায় কি বলা হচ্ছে বা কি বলা হবে ফুল আমরা কোনো সেখান থেকে কোনো কনটেশন আমরা নিতে পারি না কিন্তু একটা আঁচ করা যায় যে কিছু একটা বলা হচ্ছে এই জাতীয় মোরাক্ষাব গুলো চার ভাবে তৈরি হয় আরবি ভাষায় কিভাবে কয় ভাবে তৈরি হয় চার ভাবে আমরা দেখুন এই চার ধরনের মোরাক্কাব নিয়ে আমরা একটু দেখি এখানে মোরাক্কাব কে বলেছি আমরা চার ভাবে এই মোরাক্কাব তৈরি হয় আরবি ভাষায় চার ভাবে তৈরি হয় মোরাক্কাব কিভাবে এই চারটা ভাব কি কি দেখুন তো মোরাক্কাবের প্রথমত হলো আল মোরাক্কাব আল জারি আল মোরাক্কাব আল জারি আল মোরাক্কাব আল জারি আমরা যদি এটাকে ইংরেজিতে বলি তাহলে বলবো প্রি পজি সোনাল প্রিপোজিশনাল ক্লজ অথবা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ওকে আর দুই নম্বর হলো আল মোরাক্কাব দুই নম্বর হলো আল মোরাক্কাব আল ইশারি আল মোরাক্কাব আল ইশারি এটাকে যে আমরা বলি ডেমনস্ট্রেটিভ ফ্রেজ ওকে তিন নম্বরে আমরা যেটা আছি সেটাকে আমরা বলতে পারি আল আল মোরাক্কাব আল মোরাক্কাব আল এদি আল মোরাক্কাব আল এদি এটাকে যদি আমরা ইংরেজিতে বলি তাহলে আমরা এটা বলবো মানে হলো প্রথমত বললাম আল মুরাকাব আল জারি দুই নম্বর বললাম আল মুরাকাব আল ইশারি তিন নম্বর বললাম আল মোরাকাব আল এফি চার নম্বর বললাম আল মোরাকাব আল তৌসিফি চারটি বলি আল মোরাকাব আল জারি আল মোরাকাব আল ইশারি আল মোরাকাব আল এফি আল মোরাকাব আল জারি অর্থাৎ হারফে জার প্রিপোজিশন এর মাধ্যমে একটা ক্লজ তৈরি করা একটা ফ্রেজ তৈরি করা ইশারা ইঙ্গিত বাচক সর্বনামের মাধ্যমে একটা ফ্রেজ তৈরি করা এবং এদাফাত পজেসিভ এর মাধ্যমে অর্থাৎ রিলেশন তৈরি করা এর মাধ্যমে একটা করা এবং মৌসুস মানে আপনার গুণবাচক অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করে একটা ইয়ে আপনার ক্লাস তৈরি করা আমি এই বিষয়টা প্রত্যেকটার জন্য একটা করে উদাহরণ দিই তাহলে আপনারা বিষয়টা একটু বুঝতে পারবেন যেমন ধরুন আমরা বললাম প্রিপোজিশনাল ক্লাস এক নাম্বার এটা আমরা এক বলি এখানে প্রিপোজিশনাল ক্লাস যেমন ধরুন তো আমরা যদি বলি 
feel by t feel by t ghorer moddhe in the house inside the house ghorer moddhe a fi hole ekta preposition in or house in the house ghorer moddhe apni bolte bujhte peyechen je ghorer moddhe kichu ekta ache kichu ekta hocche emon kichu bujhano hocche emon kono kichu bujhano hocche kichu ask korte parchen ekta holo shudhu fi moddhe bolle apni kichu bujhben na shudhu al bait ghor tao bolle apni kono kichu bujhte parchen na kintu ghorer moddhe jokhon bolay tokhon apni to ask korte paren kichu ekta bolar chesta kora hocche kintu full sentence holo na kintu ekti shobdo mileo kintu noy dutu shobdo mile এটা হলো এক নাম্বার ফিল বাইতি অথবা আমরা যদি বলি মিনাল আমরা যদি বলি ধরুন মিনাল জিন না তি মিনাল জিন না তি মিনাল জিন না তি জিন জাতির হতে জিন জাতি হতে এখান থেকে আপনি একটা কিছু আজ করতে পারছেন যে জিন জাতি হতে নিশ্চয়ই কোন একটা কথা বলা হচ্ছে যেমন তাও আপনি মনে করছেন এই বাড়িটি সম্পর্কে কোন একটা কথা বলা হবে দিস হাউস এই বাড়িটি অথবা আমরা যদি বলি ধরুন বললাম রাল ধরুন আমরা যদি বলি রাল কিতাবু তাইলে কি দাঁড়ায় এখানে আমরা দেখতে পাই যে কিছু একটা যেন এখানে তা সম্পর্কে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে তিন নম্বরে আমরা আসি যেটা আমরা বলেছি যে আল মুরাকাব আল এদি এদাফাত মানে পজেশন এর মাধ্যমে কোন কিছু তৈরি করা পজিশন মানে কি যেমন ধরুন আমার কলম তোমার বাড়ি আল্লাহর ঘর আল্লাহর রাসুল আল্লাহর রহমত এতটুকুই দুটো শব্দ মিলে যেমন আমরা যদি বলি রাসুল রাসুলি আল্লাহর রাসুল রাসুল লি দুটো শব্দ আল্লাহর রাসুল আপনি যদি বলেন শুধু রাসুল রাসুল শুধু আল্লাহ তাহলে আপনি এখান থেকে কোনো কিছু নিতে পারলেন না শব্দ কিন্তু দুটো শব্দ মিলে কিন্তু হলো রাসুল আল্লাহ রাসুল অথবা আপনি বলতে পারেন এখানে আমার কলম আমার কলম এই যে একটা পজেশন পজেশন মানে আপনি বুঝেন পজেশন মানে অলওয়েজ নট পজেশন পজেশন মানে হচ্ছে রিলেশন মানে কোন একটার সাথে একটা অ্যাসোসিয়েশন রিলেশন এটাকে একটা একটু মিন করা অথবা ধরুন পজেশন মেন করা মোহাম্মদ রসুল্লাহ এখানে পজেশন মেন করে না এখানে রিলেশন মেন করে আল্লাহর সাথে মোহাম্মদ মানে রাসুল আল্লাহর সাথে রাসুলের সম্পর্ক কি মানে এই শব্দটার সাথে এটা সম্পর্ক কি যে ইনি হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ হতে রাসুল্লাহ আল্লাহর রাসুল একটা রিলেশন একটা রিলেশন আবার কালা আমি আমার কলম এটা কিন্তু রিলেশন আমার সাথে কলমের সম্পর্ক আছে তা না এখানে হচ্ছে আমি কলমের মালিক এইভাবেও কিন্তু আমরা দেখি যে একটা রিলেটিভ প্রনাউন অথবা মানে সরি রিলেটিভ ক্লজ অথবা প্রসেসিভ ক্লজ তৈরি করা হয় এটা তিন নাম্বার আর চার নাম্বার হলো চার নাম্বার আমরা বলেছিলাম তা হলো আতফি মানে হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ 
যেমন ধরুন আমরা বলছি সেরাতুন সেরাতুন মানে কি পথ কিন্তু এখান থেকে আপনি কোনো কিছুই পেলেন না আমরা যখন বলি সেরাতুম মুস্তাকিম মুস্তাকিম সরল সঠিক পথ এখান থেকে আপনি একটা আইডিয়া পাচ্ছেন যে পথ সম্পর্কে কোন একটা কিছু বলা হচ্ছে সরল সঠিক পথ তা সম্পর্কে কোন একটা কিছু বলা হচ্ছে আপনি কিন্তু এই আইডিয়াটা এখানে পেলেন সরল সঠিক পথ সরল সঠিক পথ এরকম একটা আইডিয়া এখানে আপনি পেলেন সরল সঠিক পথ নিয়ে এখানে কিছু একটা কথা বলা হচ্ছে সরল সঠিক পথ সুরাত মুস্তাকিম সুরাত মুস্তাকিম তাহলে এই জায়গাগুলো থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারি তা হলো যে এই চার ভাবে কোন একটা এই চার ভাবে ফ্রেজ তৈরি করা হয় এই চার ভাবে কি তৈরি করা হয় ফ্রেজ এখন এই বিষয়গুলো এই যে ফ্রেজ এর প্রথমটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনাদেরকে আমরা এক দুই তিন এই তিনটা ফ্রেজ এর ইয়ে দিয়ে দিয়েছি এটা কিন্তু হিউজ ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা কিন্তু দেখুন শব্দে থেকে কিন্তু আমরা এখন प्रश्न हलो चार फ्रिज आज के आलोचना कर प्रथम फ्रिज टाइम प्रथम फ्रिज टाइम प्रथम फ्रिज टाइम मानी एर माध्यम की घटे प्रिपोजिशन इम्पैक्ट हलो এই শব্দের মধ্যে কয় ধরনের ইম্প্যাক্ট হলো দুই ধরনের ইম্প্যাক্ট হলো কি কি ইম্প্যাক্ট গুলো দেখুন তো দুই ধরনের ইম্প্যাক্ট এর মধ্যে একটা ইম্প্যাক্ট হলো যে এখানে গঠনগত যেটাকে আমরা বলতে পারি স্ট্রাকচারাল গঠনগত পরিবর্তন গঠনগত পরিবর্তন কি গঠনগত আগে ছিল পেশ এখন হয়ে গিয়েছে কি কাসরা আমরা এটাকে বলি যে আমরা কি বলবো এটা তখন হয়ে গেল জেনিটিভ मान गठनगत सर्वशेष बर्ण जेर हो गई नम्बर अर्थ हलो की अर्थगत दु नम्बर हलो अर्थगत अर्थगत मध्य देखे अर्थर मध्य रथवाथ
जेमन सर्वशेष बर्ण शब्द सर्वशेष बर्ण जे हम गठनगत परिवर्तन दु नम्बर हलो मीना सामारी कर चारोरारी अपना जिनिसमेंबाइति रिलेटिंग जारी मजरूर मजरूर जेर हलो मजरूर ओके दुई नंबर हलो 
এর অর্থগত মিনিং এর মধ্যে কি আনে এটাকে একটা র বা এর মিনিং এর মধ্যে র বা এর মানে এগেইন একটা জেনেটিভ একটা অর্থ প্রদান করে স্ট্রাকচার হলো জেনেটিভ এবং মিনিং এর দিক থেকেও কি জেনেটিভ এটা করে এই হচ্ছে টোটাল আমাদের আজকের আলোচনাটি মধ্যখানে আরো প্রত্যেকটা শব্দ ধরে ধরে কিছু এই শব্দগুলোর মানে এই যে এই যে যেগুলোকে হরফ বলেছি এই অব্যয়গুলোর আলাদা অর্থ আছে এগুলোর কিছু কিছু কখনো কখনো পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনের ব্যাপারে কিছু আলোচনা আছে এবং ব্যাপক পরিমাণ কোরআনের এক্সাম্পল আছে এই জিনিসটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা তাইলে আমরা এখন এই এই জায়গায় কি কোনো প্রশ্ন আছে তাহলে আমরা আমাদের অন্য আলোচনায় যাই এই জায়গায় কোনো প্রশ্ন না থাকলে प्रथम देखते कि ना अच्छा सी टा दिए जात কিন্তু আমরা বলেছি যে ওয়ার্ড লিস্ট কিন্তু আপনাদেরকে প্রায় ফর্টি ওয়ার্ড লিস্ট আমি জানি না কতটুকু সময় পাবো এবং আল্লাহ তালাই ভালো জানেন মানুষের হায়াত মত এগুলো তো আমরা জানি যে এটা কিন্তু বেশি দিনের মতো নয় আমরা গতকাল আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন কাটাবন মসজিদের একজন ইমাম অসাধারণ তেলাবাদ বহু লোক তার কথা বলে কান্ন করেছেন তিনি কিন্তু গতকাল মারা গিয়েছেন বয়স আহ চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে কিন্তু অসাধারণ তেলাবাদ তিনি রাতে কেয়ামুল্লাহের যেটা রামাদানে হতো ওই নামাজটা তিনি পড়াতেন এত সুন্দর তেলাবাদ মানুষ কান্না করতেন তেলাবাদ শুনে তার তিনিও কান্না করতেন এখানে আমি অনেক নামাজ পড়িয়েছি জুমার নামাজ তিনিও কিন্তু মারা গিয়েছেন সো আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুস্থ রাখুন এবং আমাদের একটা মিশন আছে মিশন টোয়েন্টি ফোরটি সেটা কিন্তু আপনাদেরকে নিয়ে আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই ইনশাআল্লাহ তা হলো বাংলাদেশে আমরা কোরআনের এমন একটা আয়োজন করতে চাই যে আয়োজনের মাধ্যমে সকল ইনশাল্লাহ কোরআন বুঝবে আলাদা ইয়ে থাকবে ইনশাল্লাহ একটা বড় অডিটোরিয়াম থাকবে সেখানে এরকম ক্লাস হবে লোকেরা আসবে প্রতি মুহূর্তে কোরআনের এরকম ক্লাস হবে যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছে তাদেরকে প্রশিক্ষণ হবে এরকম অনেক প্রশিক্ষক তৈরি করব সেখানে তারা আসবে এক মাসের জন্য তাদেরকে রেখে দিয়ে আমরা তাদেরকে রাখবো এখানে তারা পড়বে পড়ে তারা এখান থেকে চলে যাবে তারা ফ্রি থাকবে এবং তাদেরকে প্রয়োজনে কিছু স্টাইপেন্ডের আমরা ব্যবস্থা করব প্রশিক্ষণ দিয়ে কারণ একা বা একশো দুইশো জন লোক এই আন্দোলনকে সফল করতে পারবে না তিন নম্বর হচ্ছে সেখানে আমরা ধরুন ছোট ছোট ফ্যামিলি অন্তত আট দশটা ফ্যামিলি সেখানে থাকার জন্য একটা ফ্ল্যাটের একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা বা আয়োজন করব এই ফ্যামিলি গুলোকে আমরা ইসলামিক করার জন্য ফ্যামিলি কেন্দ্রিক কিছু প্রোগ্রাম থাকবে ফ্যামিলিদেরকে কিভাবে গোটা ফ্যামিলি তারা বাবা মা সন্তান সন্তানদের নিয়ে এসে তারা কিভাবে একটা ইসলামিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারে তাদেরকে সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেখান থেকে হাজার হাজার ভিডিও তৈরি হবে কোরআনের উপর ছোট্ট ছোট্ট ছোট ছোট ক্লিপ তৈরি হবে গ্রামারের উপর কোরআনে কিন সাইটের উপর এবং কোরআন মেরাকলের উপর কোরআনের তফসিরের উপর এরকম ছোট ছোট ক্লিপ তৈরি হবে জনমানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা তৈরি হবে এরকম একটা মুভমেন্ট তৈরি করতে চাই ইনশাল্লাহ আশা করছি সেইটা আমরা আমরা আপনাদেরকে নিয়েই আমরা সেই কাজগুলো যেন করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তফিক দান করে ইনশাল্লাহ তো আমরা এখন আপনাদেরকে একটা শীতের দিকে নিয়ে যাই এখানে আপনি দেখুন একটা ইসাম এর সাথে হরফে যার বা বিভক্তি যুক্ত সর্বনাম যুক্ত হয়ে শিবহুল জুমলা বিভক্তি যুক্ত খন্ড বাক্য বা প্রিপোজিশনাল ক্লজ বা ফ্রেজ তৈরি হয় ওকে প্রিপোজিশনাল ক্লজ বা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তৈরি হয় এটাকে আপনার আরবিতে বলা হয় শিবহুল জুমলা আমরা বলেছি জুমলা জুমলা মানে হলো সেন্টেন্স আর শিবহুল জুমলা মানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ফ্রেজ সেন্টেন্স নয় বাক্য নয় কিন্তু খন্ড বাক্য ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স ইট লুকস লাইক এ সেন্টেন্স বাট ইট ইজ নট এ সেন্টেন্স এটাকে বলা হয় শিবহুল জুমলা যেমন 
আপনি দেখেন যে ফি একটি শব্দ আর দিন একটা শব্দ আর দিনের উপর কিন্তু পেশ আছে আর দিনু দিন মানে দিন ধর্ম কিন্তু এই দুটো একত্রিত হয়ে একটা শিবহুল জুমলা তৈরি হতে পারে সরল সঠিক এই দুটোকে একত্রিত করে আমরা একটা শিবহুল জুমলা তৈরি করতে পারি এই শিবহুল জুমলা মিলে কি হলো আসেরতুল মুস্তাকিম সরল সঠিক পথ অতএব বক্তব্যটা কি দুটো শব্দকে একত্রিত করে আল মুরাকাবাত বা যৌগিক বাক্য বা ক্লজ অথবা ফ্রেজ গঠিত হয় এই জাতীয় যৌগিক বাক্যকে আরবিতে চার রকমে আমরা দেখতে পাই একটা হলো আল মুরাকাবাল জারি বিভক্তি যুক্ত খন্ড বাক্য যেটাকে আমরা বলেছি জেনেটিভ ক্লজ বা জেনেটিভ ফ্রেজ আল মুরাকাবাল ইশারি ইঙ্গিত বাচক খন্ড বাক্য যেটাকে বলা হয় ডেমনস্ট্রেটিভ ফ্রেজ আল মুরাকাবুতি বিশেষণ খন্ড বাক্য অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ এবং আল মুরাকাবাল এফি সম্বন্ধ বাচক খন্ড বাক্য আল মুরাকাবাল এফি যেটাকে আমরা বলেছি পসেসিভ ফ্রেজ আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই উপরে সিরাত মুস্তাকিম এটা নিয়ে উপরে কালি এখানে প্রথমে যেটা হলো लोड नाजाम्पल दिए हलो আল মুরাকাবাল জারি হারফে জারের মাধ্যমে এটা আর একটা দিলাম আল মুরাকাব আতসিফি যে তিন নাম্বার এক এবং তিন এটা হলো আল মুরাকাব আতসিফি এটা কি বিশেষণ খন্ড বাক্য আসিরাত পথ কেমন পথ আল মুস্তাকিম সরল সঠিক দুটা কিন্তু দুই রকম দুটারই কিন্তু এখানে ফি আসার কারণে যেরকম জের হয়েছে এখানে কিন্তু এরকম জের হবে না কারণ এটা তো জেনেটিভ না এটা জেনেটিভ না এইটার এরাব কি হবে না হবে আমি এখানে এরাব দেইনি কারণ হলো এর আগের শব্দ কি তার উপর নির্ভর করে এখানে এরাব হলে এরাব কি হবে এখানে যদি আপনি ফি দিতেন তাহলে হতো ফি সিরাতিল মুস্তাকিমি ফি তো আমরা দেইনি এখানে এর আগের শব্দ কি যেমন ইহদিনা সিরাতুল মুস্তাকিমা ওখানে ইহদিনা থাকার কারণে জবর হয়েছে ইহদিনা সিরাতুল অতএব এই ত এর উপর জবর হবে না জের হবে এটা তো তার আগে কি শব্দ বসেছে তার উপর নির্ভর করে তাই না এটা আপনারা পড়ে এসছেন না তার আগে কি শব্দ এটা যদি মারফু হয় তাহলে পেশ হবে যদি মানসুব হয় তাহলে জবর হবে মাজরুর হলে জের হবে আমরা তার আগে কি আছে তার উপর ভিত্তি করে বলবো এখানে তো অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি তার আগে একটা ফি আছে এখানে তো এই জাতীয় শব্দ দিয়েই ফ্রেজ তৈরি হয় এখানে তো ফ্রেজ তৈরি হয় কি দিয়ে অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে এখানে ফ্রেজ তৈরি হয় হরফে জার দিয়ে এখানে ফ্রেজ তৈরি হয় অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে আবার কোথাও কোথাও ফ্রেজ তৈরি হয় যে হাজা ইসমুই সারা অর্থাৎ ইঙ্গিত বাচক প্রণাউনের মাধ্যমে সেখানে আবার এরকম হবে না এটা এক একটা এক এক রকম আমরা এই জন্য এখানে কিছুই বলিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে অমিশন কমিশন অমিশন অ্যান্ড কমিশন এভরিথিং ইজ ডেলিভারিট এখানে যদি কোথাও টাইপ ও যদি মিস্টেক থাকে টাইপ ও যদি থাকে তাহলে সেটা আমাদের আমাদের টাইপিং এর কারণে আর আদারওয়াইজ প্রত্যেকটা জায়গায় কেন দিচ্ছি কেন দিচ্ছি না সেটা কিন্তু আমরা এখন ভূমিকা আছি আমরা এখন মূল আলোচনা ঢুকিনি 
মুরাক্কাব আর সিভুল জুমলা দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি একই জিনিস দুইটা নাম আর কি একই জিনিস দুটো নাম মুরাক্কাব মানে হলো যৌগিক মুরাক্কাব মানে হলো যৌগিক দুটোর সমন্বয়ে এটাকে বলে মুরাক্কাব আর সিভুল জুমলা দুটোর সমন্বয়ে মিলে একটা কি ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স অথবা লুকিং লাইক এ সেন্টেন্স এরকম হয় সিভু মানে হচ্ছে ইট লুকস লাইক ইট লুকস লাইক এটা হলো সিভু এর অর্থ তো যাই হোক আমরা আমরা দেখি যে আল মুরাকাব আল জারি একটি হারফে জার ও একটি ইসম এর সমন্বয়ে তৈরি হয় আল মুরাকাব আল জারি একটি হরফ মানে হরফ জার এবং একটি ইসম এর সমন্বয়ে তৈরি হয় সেক্ষেত্রে হরফটিকে বলা হয় হারফুল জার বা প্রিপোজিশন আর ইসমটিকে বলা হয় আল মেজরুর মেজরুর জেনেটিভ এই দুটো টার্ম আপনার মুখস্থ করুন হারফুল জার আল মেজরুর আর মেজরুর তো আপনার পড়েছেন মনসুব মারফু মনসুব মেজরুর আর এটা হলো হারফুল জার হারফুল জার এবং হারফুল জার এবং মেজরুর মিলেই সে ভুল জুমলা তৈরি হয় বা বাক্যাংশ অথবা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স অথবা ক্লজ অথবা ফ্রেজ এটা তৈরি হয় ওকে এটা শিভুল জুমলা তৈরি হয় কি নিয়ে এই হারফি জার এবং মেজরুর হারফুল জার এবং মেজরুর মিলেই শিভুল জুমলা তৈরি হয় এখানে উদাহরণগুলো এবার স্পষ্ট করে দেব আমাদের কাছে যেমন ধরুন শব্দটি হলো আল কিতাবু কিতাবটি এর আগে আমরা ফি আনলাম হয়ে গেল ফিল কিতাবি ফিল কিতা বি কিতাবের মধ্যে কিতাবটির মধ্যে ফিল কিতাবি কিতাবটির মধ্যে আল কালামু কলমটি বিল কালামি কলমটির দ্বারা এখানে একটা র দেবেন কলমটির কলমটির দ্বারা আসামা ও আকাশটি ফিসামা ই আকাশটির মধ্যে বা আসমানের মধ্যে কিন্তু এর আগে আমরা যখন আলা আনলাম কি হলো আলা তো আমিন ওয়াহেদিন এই যে তো আমুন ওয়াহেদুন কিন্তু একটা ফ্রেজ কেমন ফ্রেজ খাদ্য কেমন খাদ্য এক খাদ্য এটা এই যে আমরা বলেছিলাম আল মুরাকাব আতসুইফি বিশেষণ খণ্ডবাক্য এটাও কিন্তু এরকম একটা খণ্ডবাক্য তো আমুন ওয়াহেদুন এক খাদ্য তার আগে যখন আমরা একটা প্রিপোজিশন আনলাম তখন কি হলো আলা তো আমিন ওয়াহেদিন একটা প্রিপোজিশন একটি প্রিপোজিশন পরবর্তীতে যতগুলো নাউন আসবে সবগুলো নাউনের উপর ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারে সবগুলো নাউনের উপর ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারে যেমন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আলা তো আমিন ওয়াহেদিন এক খাদ্যের উপর আল আরদু পৃথিবী এলাল আরদি পৃথিবীর দিকে আসাদুল আদাব আসাদুদ আল্লু প্রবেশ কঠোর তর শাস্তি কঠোর তর শাস্তি এখানে কঠোর তর শাস্তির অথচ এখানে হলাম কি আসাদ ইলা আসাদ দিল আদাবি কঠোর তর শাস্তির দিকে এটা হলো কঠোর তর শাস্তি এখানে র হবে না কঠোর তর শাস্তি কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম কি হলো আসাদ দিল আদাবি কঠোর তর শাস্তির দিকে একটা সেকেন্ড আমি একটু এটা নিয়ে নেই যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু দুইটাই জের হয়ে গেল হ্যাঁ না জের আমি বলতেছি বলতেছি আপনাদেরকে এটা বলছি বিষয়টা এখানে একটা টাইপ মিস্টেক আছে আমি দেখি যে অরিজিনাল ফাইলটা এখানে আছে কেন তাহলে আমি সাথে সাথে একটু চেঞ্জ করে যাই মনে থাকে না এই চেঞ্জ গুলো একবারে কিছু চেঞ্জ আমি তৈরি করে যাই আচ্ছা 
একটা ফাইলটা ওপেন হচ্ছে আমি আমি আপনাদেরকে বলছি বিষয়টা দেখাচ্ছি আপনারা কি ফাইলটা দেখতে পাচ্ছেন এখন এই যে এই এই ডকুমেন্টটা দেখতে পাচ্ছেন এখন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ ওকে আচ্ছা এটাকে আমি একটু বড় করে নেই তাহলে দেখতে একটু সুবিধা হবে এখন দেখুন এখানে আপনি যেটা আপনি যেটা বলেছেন যে এখানে একটা এখানে আপনি বলেছেন যে দুটুই তো জের হলো না জের দুটো হয়নি তো আপনারা এই যে এখানে দেখুন তো আমরা বলেছি এখানে আমরা বলেছি কি शास्तर प्रति कठोरतर शब्द कर बैर नीचे जेर क्या देखो इला जो आना हलो तक आसादी डाल नीचे जेर रिलेशन तैर कर लीसर कठोरतर शस्तर एक कारण आगे जेर आदार कठोरतर शस्तर दिखे कठोरतर শাস্তির দিকে এখানে একটা র রয়ে গেছে আমরা বলেছিলাম এই র টা এখানে ঠিক করে দিলাম কলমটির দিকে এখানে আমরা এটা টি দিয়ে রাখি আকাশ টি ওকে তাহলে আকাশটির বা আসমানের এখানে আমরা বললাম বা আসমানটি এখানে আমরা আসমান বললেই ঠিক হয়ে যায় আসমান ওকে তো এরপরে আপনার দেখুন আহ আমরা এরপরে আমরা দেখি কি আনাসু মানুষ এরপর হয়ে গেল কি মিনা নাসি মানুষের মধ্য হতে এখানে আমরা এই যে নাসির মধ্যে যে দেখলাম আবার অর্থের মধ্যে কিন্তু কি মানুষের এই জেনেটিভ অর্থ আমরা এখানে দেখলাম এখন আমরা বলি কোরআন এখন আমরা ভূমিকার মধ্যে আছি কোরআনে ব্যবহৃত সর্বাধিক পরিচিত হরফুল জার এর একটি তালিকা এই তালিকাটা একটু আপনার দেখুন বাজের বি বিয়ের অর্থ কি দ্বারা সাথে मान हलो शपथ कर मान हलो मत अनुरूप जे लाइकाम प्रणाउन हिसाब व्यवहित हो जो प्रसेस प्रणाउन हिसाब व्यवहित हो तक अर्थ हो तुम और जो हरफ अब्य हिसाब व्यवहित हो তখন এর অর্থ হবে নেই এবং কখন হয় তুমি যখন তুমি হবে তখন এটা শব্দের শেষে যোগ হবে 
যেমন আসসালামু আলাইকা আলাইকা কা শেষে আসলো আর যখন হরফে জ্বর হবে তখন এটা শব্দের শুরুতে আসবে এটা যদি এটা যদি আপনার প্রনাউন হিসেবে ব্যবহৃত তাহলে শব্দের শেষে আসবে যেমন আসসালামু আলাইকা আর যখন এটা প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন এটা শব্দের শেষে মানে তখন শব্দের শুরুতে যেমন যেমন কালা মুকা তোমার কলম তোমার কলম দুটো কিন্তু দুই জায়গা আচ্ছা তো আগে একটা পরে শব্দ একটা আগে আর একটা পরে এবং এর উপর ভিত্তি করে অর্থের পরিবর্তন হয় তারপরে হলো শপথ গত ক্লাসে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত আন হতে এবং সম্পর্কে দুটো অর্থ ফি মধ্যে এবং সম্পর্কে দুটো অর্থ আলা উপরে বা বিরুদ্ধে দুটো অর্থ ইলা দিকে বা প্রতি একই অর্থ হাতটা দুটো অর্থ পর্যন্ত বা যতক্ষণ না এটাকে আমরা বলছি তিল আনটিল তারপর হচ্ছে মা সাথে কবলা পূর্বে বাদা পরে ফাউক উপরে তাহতা নিচে আমা সামনে খালফা পেছনে বাইনা মাঝে আইন্দা নিকটে বা কাছে আইন্দা মানে কি নিকটে বা কাছে আইন্দা নিকটে বা কাছে এই যে শব্দগুলো আমরা দেখছি এবং এখানে আমরা একটা ইয়েও দিয়েছি কতবার এই কয়েকটা শব্দ কোরআনে তেরো হাজার বারেরও বেশি এসছে তেরো হাজার বার এবং কোরআনে যদি পঁচাত্তর আটাত্তর হাজার শব্দ হয় তাহলে এগুলো যদি তেরো হাজার বার আসে তাহলে চিন্তা করো দেখুন তো এবং এইখানে এর পাশাপাশি আমরা যে উদাহরণ দিয়েছি এই উদাহরণ মিলে যদি আপনি পড়েন তাহলে এখানে কোরআনের কমপক্ষে টু মানে আপনার কি বলে ওয়ান ফোর্থ ওয়ার্ডস কমপক্ষে মোর দেন ওয়ান ফোর্থ ওয়ার্ডস অব দ্য হলি কোরআন এই একটা লেকচার শিটের মধ্যে আছে একটা প্রশ্ন এই যে কাবলা কাবলা লামের উপরে একটা ফাতা আছে বোধ না জি এখানে লামের উপর একটা ফাতা আছে আর কাবলা এখানে লামের উপর একটা ফাতা আছে ফাতাটা আপনি দিয়ে নেন কাবলা কব জিলা অথবা বাদা পরে জি এরপরে আমরা একটু এখন সূত্র দিকে আগাই এক নম্বর সূত্র সূত্র নম্বর ওয়ান হারফুল জার টি এসম অথবা দমির এর ঠিক পূর্বে বসে শব্দটির মাঝে অর্থগত এবং গঠনগত পরিবর্তন তৈরি করে কিসের পূর্বে আসে ইসমুন অথবা দমির এসম অথবা দমির এর পূর্বে এসে এসম এবং দমিরের মধ্যে পরিবর্তন তৈরি করে কি পরিবর্তন অর্থগত এবং গঠনগত যেমন আল আরদু শব্দটি এর মানে হলো পৃথিবী আল আরদু মানে কি পৃথিবী কিন্তু এর পূর্বে একটি হরফি জ্বর যখন ফি বসান তখন কি হয়ে যায় ফিল আরদি পৃথিবীর মধ্যে ফলে আল আরদ শব্দের গঠন এবং অর্থগত পরিবর্তন হলো অর্থাৎ হারফুল জারটি ইসম বা দমিরকে সম্বন্ধ সূচকে রূপান্তরিত করে তার অর্থের সাথে র বা এর সংযুক্ত করে দেয় জেনেটিভে করে জেনেটিভ হারফুল জার পরবর্তী বিশেষ বা সর্বনামটিকে মাজরুর করে দেয় মাজরুর এটা থিওরি নাম্বার ওয়ান এটা ফর্মুলা নাম্বার ওয়ান সূত্র নাম্বার এক আমরা এখানে দেখলাম আপনার এক নাম্বার সূত্রটা এখানে বুঝতে পারলেন এক নাম্বার সূত্রে আমরা যেটা বললাম তা হলো হারফুল জার এটি ইসেমের পূর্বেও আসবে দমিরের পূর্বেও আসবে 
এসএম বা দমিরের পূর্বে এই শব্দটি এসে এই শব্দের মাঝে অর্থগত এবং গঠনগত পরিবর্তন তৈরি করে আমরা দেখছি আল আরদু এর আগে ফি আসার কারণে ফিল আরদি হয়ে গিয়েছে আরদুর মানে পৃথিবী কিন্তু ফি আসার কারণ হলো পৃথিবীর মধ্যে প্রথমটিকে বলা হয় হারফুল জার এটাকে আর এটাকে বলা হয় আল মেজরুর এবার উদাহরণে আসেন ফিস সামা ই ফিস সামা ই আকাশের মধ্যে ইলান নারি ইলা আসার পরে আর নারি নুন আন্নার এ রায়ের নিচে জের হয়ে গেল আন্নারি ইলান নারি আগুনের দিকে মূল শব্দটি হলো সাফারুন মানে সফর আলা সাফারিন আলা আসার কারণে সাফারিন রায়ের নিচে জের ভ্রমণের উপর মিন ওর আনিন মিন আসার কারণে ওর আনিন হয়েছে কোর আন বা পাঠ হতে কোর আন হতে অথবা পাঠ হতে আর আরসি আরসের উপর ফি দিন ইল্লা আল্লাহর দিনের মধ্যে ফি দিন ইল্লা আল্লাহর দিনের মধ্যে এখানে আমরা দেখতে পেলাম ফি আসার কারণে দিন এবং আল্লাহ দুটো নিচে যে হয়েছে তার বাইরে আমাদের বলার একেবারেই সুযোগ নাই আল্লাহর আরস ছিল আল্লাহর আরস ছিল পানির উপরে আল্লাহ সুবহান সবকিছু সৃষ্টির আগে তার আরস ছিল পানির উপরে তিনি আরসের উপর তিনি সমুন্নত হয়েছেন বোঝাচ্ছে যে আরস কোন একটা স্থান অথবা কোন একটা জিনিসকে বোঝাচ্ছে এবং এই আরসের পরিধি বলতে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এত ব্যাপক বলেছেন যে আরসটা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান আরসটা কত বড় যে আল্লাহর যে কুরসি আছে সে ওয়াসিয়া কুরসি হুসামাওয়াতিওয়ালার কুরসিটা আসমান এবং জমিনকে ব্যাপৃত করে আছে এটা এত বড় সে কুরসি এর তুলনায় আরসটা হচ্ছে এরকম মানে আরসের তুলনায় কুরসিটা হচ্ছে এরকম যে একটা বিশাল বড় মাঠ মাঠের মধ্যখানে ছোট্ট একটা রিং যেটাকে আমরা আংটি বলি রিং যদি কোথাও পড়ে থাকে তাহলে রিংটা যেরকম ওই মাঠের তুলনায় ক্ষুদ্র আরসের তুলনায় কুরসি হচ্ছে এরকম ক্ষুদ্র তাহলে কুরসি যদি এত বড় হয় তাহলে আরসটা কত বড় এর বাইরে আসলে আমাদের আর কিছুই বলার নাই এর বাইরে কোনো কিছু বললেই সেখানে একটা সেখানে আমাদের কি হবে স্পেকুলেশন হবে আর আল্লাহ সম্পর্কে কোনো স্পেকুলেশন করা যায় নেই সেজন্য এটা এর বাইরে আর আমাদের আসলে কিছুই বলার নাই একেবারে কিছু বলার নেই হ্যাঁ দোয়া প্রার্থনা করি যে কি আমাদের দিন আরসের ছায়ার নিচে স্থান দেওয়া ভাই তো আমরা এরপরে একটু আগাই তারপর আমরা দেখি আচ্ছা কোথাও এক জের আপনার অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে যে কোথাও এক জের কেন হলো কোথাও দুই জের কেন হলো এটা তো অন্য ইস্যু আপনারা এটা পড়ে এসছেন আলিফলাম থাকলে তানভিন হবে আলিফলাম না থাকলে তানভিন হবে আলিফলাম থাকলে তানভিন হবে এটা তো আপনারা পড়ে এসছেন তাই না আলিফলাম যেখানে নাই সেখানে যে এখানে আলিফলাম নাই জন্য এখানে আলিফলাম আছে এখানে আলিফলাম নাই মিন কোর আনির জন্য তানবিন হয়েছে এখানে আলা সাফারিন আলিফলাম নাই সাফার শব্দের উপরে জন্য তানবিন হয়েছে কিন্তু আলাল আরসি এখানে তো আলিফলাম আছে জন্য এখানে এক জের হয়েছে তাই না তাহলে তানবিন কেন হয় তানবিন কেন হয় এটা তো আপনাদের অনেক আগের আলোচনা এটা আপনারা অনেক আগে পড়ে এসছেন 
যেটা আলোচনা হয়েছে সেই জায়গায় আমরা যেতে চাই না এখন এখানে আপনার দেখুন উপরুক্ত উদাহরণ গুলোতে তারপরে কি আন্নার সাফার এবং কোরআন এই শব্দগুলোর পূর্বে এসেছে এই শব্দগুলোর পূর্বে এসে কি হলো এগুলোর শেষ বনে কাসরা প্রতিস্থাপন করলো এবং বিশেষ শব্দগুলো মূলত দম্মা ছিল মানে পেশ বেষ্ট ছিল কারণ আরবিতে সাধারণত সকল এসেম প্রাথমিক অবস্থায় কি দম্মা আকারে থাকে প্রাথমিক অবস্থায় কি আকারে থাকে দম্মা আকারে থাকে এটা আপনারা দেখতে পেয়েছেন এখানে তো আমরা এখানে যেটা দেখলাম তা হলো দুটো পরিবর্তন একটা হলো অর্থগত পরিবর্তন আর একটা হলো গঠনগত পরিবর্তন একটা হলো অর্থগত পরিবর্তন আর কি গঠনগত পরিবর্তন এবার অনুশীলনীতে আসি আমরা এবার আপনারা বলবেন এগুলো একটু আপনারা বলুন কে বলবেন বলুন যিনি বলবেন একজন বলুন কি কে বলবেন এগুলোর অর্থ বলতে হবে আপনি যিনি বলবেন তিনি হাত তুলতে পারেন অথবা নিজে আনমিউট হয়ে আপনি বলতে পারেন এগুলোর এরাব বলতে হবে এবং অর্থ বলতে হবে বলুন তো কে বলবেন মানে আগে ছিল সামাউন এখন আছে ইলা সামা ই আকাশ আসমানের দিকে ওকে ভেরি নাইস তারপরে দুই নম্বর তারপরে আলা আলা মানে উপরে কেন ঋণ হবে বললাম এটা নাই এই জন্য তারপরে ইলাল তারপরে ইলাল জান্নাতি ওকে নাই জান্নাতের দিকে তারপরে মানে সত্যের প্রতি সত্যের মাধ্যমে বি মানে মাধ্যমে বা বি মানে প্রতি ঠিক আছে ফজরের মধ্যে ফজর হতে ফজর হতে ফজর হতে মিনাল ফাজরি ফজর হতে তাহলে মার্শাল আপনি তো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার পূর্বে যদি আলিফ লাম না থাকে তাহলে সেটা তানভিন বিশিষ্ট হবে এই জাবালের উপর তো আলিফ লাম নাই তো এরপর আমরা বলি সূত্র নাম্বার দুই এর পূর্বে হাফেজার ব্যবহারের বিধান আমরা বলেছি হাফেজার কিসের পূর্বে আসবে ইসম এর উপর আসবে অথবা ইসম এর এর বিপরীতে যেটা ব্যবহৃত যেটাকে আমরা বলি প্রনাউন ইসম এর পরিপূর্ণ ব্যবহৃত হয় প্রনাউন অর্থাৎ ইসম অথবা দমির এর পূর্বে হারফেজার আসবে অন্য কোন জিনিসের উপর হারফেজার আসে না হারফেজার যদি উদাহরণের দিকে তাকান যেমন বা 
সবগুলো যেমন মূলত ছিল ইসমুল্লাহর নাম ইসমুল্লাহি আল্লাহর নাম এখানে কিন্তু এমনিতে আল্লাহর নিচে আগ থেকে যে আছে কারণ কি জানেন ওই যে আমরা বলেছিলাম পজিটিভ চার কারণে মানে চার কারণে আপনার মোরাক্কাবাদ তৈরি হয় আপনার শিবু জুমলা তৈরি হয় তবে একটা কি পজিটিভ একটা সাথে আরেকটার সম্পর্ক দুটো শব্দকে একটা সাথে আরেকটা সম্পৃক্ত করা যেমন আল্লাহর নাম তাহলে এটা একটা মালিকানা বোঝাচ্ছে বা একটা রিলেশন বোঝাচ্ছে আল্লাহর নাম কার আল্লাহর নাম এমনিতেই এটা বোঝাচ্ছে এই জন্য আল্লাহর এই শব্দের নিচে আগেই এমনিতে যে যেমন বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর রিলেশন বোঝায় ঠিক কিন্তু বা আসার কারণে কি হলো এখানে মূল ছিল ইসমুল্লাহ তাহলে কি হয়ে গেল বিসমিল্লা বি ইসমিল বিসমিল্লা হলো বিসমিল্লা দেখেন তো অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে এই আলিফটি আরবরা মানে এই শব্দটির এত বেশি ব্যবহার বিসমিল্লা প্রত্যেক কাজের পূর্বে বিসমিল্লা বলা এটা আরবরা বলতেন বিসমিকা আল্লাহমা বিসমিকা আল্লাহমা এভাবে আরবরা বলতেন তো বিসমিল্লা এর এত বেশি ব্যবহারের কারণে এই আলিফটি এখানে পড়ে গিয়ে এটাকে সহজ করে দেওয়া বিসমিল্লা বলতে আপনার বারবার বলতে ইয়ে হয় সেজন্য বিসমিল্লা 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 এই ইয়েটি পড়ে গেছে কিন্তু দেখুন এখানে আগে ইসমের উপর পেশ ছিল এখন কি হয়ে গেল জের হয়ে গেল বি বা আসার কারণে বিসমিল্লা বিসমিল্লা এখানেও আমরা যেটা তাহলে দেখতে পেলাম ব্যবহারের মধ্যে আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে কিভাবে কিভাবে হারফিজারের আগে এই হারফিজার নাউনের পূর্বে এসে নাউনটাকে কিভাবে জারে বা মাজরে পরিবর্তন করে সেই বিষয়টা আমরা এখানে দেখলাম তো আবার আমরা আমাদের স্ক্রিনটাতে আসি স্ক্রিনটা একটু আপনাদেরকে তাইলে আবার আমরা দেখাই এখানে যে বিসমিল্লা আমরা দেখলাম তারপরে আসেন আনিন নাইম আন আনটা হয়ে গেল কি আনি আনি নাইম কারণ কি আনি হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন না হ্যাঁ আনিন নাইম কারণ এটা একদম করতে হয়েছে আর আরবি ভাষায় নিয়ম হলো আরবি ভাষায় নিয়ম হলো কোন শব্দের সর্বশেষ বর্ণে যদি সাকিন থাকে ওই শব্দকে যদি পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয় তাহলে সাকিনের পরিবর্তে জের দিতে হবে এটা নিয়ম বুঝতে পেরেছেন নিয়মটা কি আরবি ভাষায় কোন শব্দের সর্বশেষ বর্ণে যদি সাকিন থাকে ওই শব্দকে যদি পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয় তাহলে ওই সাকিনটাকে জেরে রূপান্তরিত করতে হবে এই যেমন আনিন নাইম আনিন নাইম এটা একটা জিনিস আপনারা দেখলেন এটা সাধারণ নিয়ম নে আমতের সম্পর্কে ফি ফি নারী
তারপর আমরা দেখি ফি নারি জাহান্নামা জাহান নামের আগুনের মধ্যে ফি আসার কারণে কি হলো নারী হয়ে গেল এখন আপনি বলবেন তো জাহান নামের আগুন এখানেও তো জাহান নামী আপনার জাহান নামী তো হওয়া দরকার ছিল মিমের নিচে জের হওয়ার কথা ছিল আপনার মনে আছে আপনাদের যে আমরা বলেছিলাম কোন শব্দের একক শব্দের সর্বশেষ বর্ণে জের জবর পেশ হওয়ার দিক থেকে ওই শব্দগুলো তিন রকম সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল এবং আংশিক পরিবর্তনশীল আংশিক পরিবর্তনশীল গুলো কখনোই জের এবং তানভিন গ্রহণ করবে না মনে আছে আপনাদের কাসরা গ্রহণ করবে না এবং তানভিন গ্রহণ করবে এই জাহান নাম একটা স্থান বাচক শব্দ কোরআনে যেই শব্দগুলো স্থানকে নির্দেশ করে নির্ধারিত স্থান যেমন দেশের নাম এই যেমন জাহান নাম এগুলো কোনোদিনই জের গ্রহণ করবে না এখানে আসলে ছিল ফি নারী জাহান নামি কিন্তু যেহেতু এটা জের গ্রহণ করবে না বরং জেরের পরিবর্তে জবর গ্রহণ করবে যেন জাহান নামা হয়েছে জাহান নামের দেখেন আমরা কিন্তু অর্থের মধ্যে করেছি জাহান নামের আগুনের মধ্যে দুটোকে জেনেটিভ করেছি অর্থের মধ্যে কা যে কা দেখেন কা এই যে শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে কামানি মতো কা আসফিন খড়কুটার মতো লি লিল্লাহি লি আল্লাহ শব্দের পূর্বে এসে লিল্লাহি হয়ে গিয়েছে আল্লাহর জন্যে মিন মিনা শৈতানি শৈতানের হতে এখানে জবর হইলো কেন আপনাদের এই যে আপনাদের এই গ্রুপটা নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ যে আপনাদের সুখ্য সুখ্য জিনিসগুলো আপনার মাথা থাকে যে এটা ওইটা কেন হলো এটা কেন হলো শুধু মিনের ব্যাপারে আমরা শুরুতে বলে এসছিলাম যে কিছু কিছু আছে যেগুলো এটা মিনের এখানে সব জায়গায় ব্যতিক্রম থাকে আপনি জানেন এই ব্যতিক্রমটা এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন এই ব্যতিক্রমটা কেন হলো এই ব্যতিক্রমটা আমাদের স্বার্থ হলো কারণ মিন আগে আছে একটা জের তারপরও পরপর দুটো জের হলে এটা আরবিতে উচ্চারণ করতে কষ্ট হয় আরবরা সবকিছু সহজ করার পক্ষপাতি এই জন্য মিনিল পড়তে আপনার মিনিস সাহিত পড়তে আপনার কষ্ট হতো মিনাস সাহিত পড়তে আপনার কষ্ট হয় না মিনিস সাহিত বলতে শ্রুতি মধুরতার মিনা বললে শ্রুতি মধুরতা বৃদ্ধি পায় এই জন্য মিনটাই শুধুমাত্র মিনা হয়ে যায় আদারওয়াইজ অন্য সব জায়গায় সাকিনটা জের বিভিন্ন হয় এরপর আপনি দেখেন ইলা ইলাল মসজিদি মসজিদের দিকে তা শপথ তাল্লাহি আল্লাহর হাত্তা মাতলাই উদয় পর্যন্ত আপনি মূল অনুবাদ ছিল উদয় পর্যন্ত উদয়ের অবধি কিন্তু আমরা ওইভাবে বললে শব্দটা শুনতে ভালো লাগে না লাগে না এই জন্য উদয় পর্যন্ত মূলত উদয়ের পর্যন্ত আলা উপরে আলা মুহাম্মাদিন মুহাম্মাদের উপর মা সাথে ধৈর্যশীলদের সাথে মনে আছে আপনাদের যে পড়েছেন আপনার বহুবচন করা হয় নিয়মিত বহুবচন পুরুষ মাত্রক শব্দে মারফুয়ের ক্ষেত্রে হবে উনা মাংস বাবু মাজুরের ক্ষেত্রে কি হবে ই না ফল আরব দেশে আপনার আরবের ডুমুর বা এই তিন যে কি অসাধারণ ফল 
একটা বিষয় আমরা এর আগে বলেছি আপনাদেরকে আবারও আমরা একটু ইয়ে করে দেই আল্লাহ তালার পক্ষে আল্লাহ শপথ করেন কোন জিনিসের নাম দিয়ে দুটো কারণ একটা কারণ হলো ওই জিনিসটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ওই জিনিসটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য শপথ করেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোন জিনিসের নামে দুই নম্বর হলো আর দুই হলো আল্লাহ কোন জিনিসের নামে শপথ করেন কারণ আল্লাহ তো তার নামে শপথ করা আমাদের সফর করতে হয় আল্লাহর নামে আল্লাহ তার নামে শপথ করবেন কিন্তু তার নামে কারণ শরীয়ত এর আইন এটা তো আল্লাহর জন্য প্রয়োজন শরীয়তের আইন তো আমাদের জন্য শরীয়তের আইন কার জন্য শরীয়ত আমাদের জন্য শরীয়ত আল্লাহর জন্য না আল্লাহ শরীয়ত স্রষ্টা ফলে এই আইন আল্লাহর জন্য প্রয়োজন নয় আল্লাহর জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারণ আমিও শপথ করা জায়েজ এটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য এটি করা যায় কিন্তু আমরা আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারণ আমি করতে পারি না তখন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অন্য যে কোনো একটা পরিচিত জিনিসকে তিনি তিনি শপথের জন্য নিয়ে আসেন তাহলে দুটো কারণে একটা হলো পরিচিতি আর একটা হলো গুরুত্ব একটা হলো পরিচিতি আর একটা গুরুত্ব আরবদের কাছে এটা পরিচিতি এবং গুরুত্ব আছে তিন তিন ফলটি এই জন্য আল্লাহ বলেছেন তিনি তিনের শপথ এরপরে এই যে আপনার প্রশ্ন একটা ছোট প্রশ্ন করব এই রিলেশনশিপ আর কি गुरुपूर्ण একদিকে সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর এই ফল করেছেন সেখানে তিনি তাওরাত পেয়েছেন সেটা ওয়াহাজ আল বালাদিল আমিন এই নিরাপদ শহর অর্থাৎ মক্কার শপথ আল্লাহ করেছেন প্রত্যেকটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাহাত্মপূর্ণ প্রত্যেকটাই অত্যন্ত মর্যাদাবান এই কারণে মোহন আল্লাহ সুবহান এটার শপথ করেছেন আরো অনেক লম্বা ব্যাখ্যা আছে আমি সেই ব্যাখ্যা আপাতত না গিয়ে আমরা একটু গ্রামারের দিকে থাকতে চাই যখন আল্লাহ শপথ করেন তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ওই জিনিসটির গুরুত্ব আছে ওটা প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ তার বিভিন্ন ধরনের বেনিফিট আছে ওই বেনিফিটের কারণে আল্লাহ সুবহান ওয়া সেই জিনিসটির শপথ করে আল্লাহ সুবহান ওয়া এখানে বলেছেন এই যে আমরা বলেছিলাম যে মিন মিন এটা কখনো কখনো মিনা হয়ে যায় যখন পরের শব্দের সাথে যুক্ত করে আমরা পড়ব যেমন অনেকগুলো উদাহরণ মিনাল জান্নাতি জান্নাত হতে মিনাল আজাবি শাস্তি হতে মিনাল জিন্নাতি জিন জাতি হতে মিনাস সামাই আকাশ হতে মূলত এখানে জান্নাতের হতে শাস্তির হতে জিন জাতির হতে আকাশের হতে এরকম অর্থ হওয়া দরকার ছিল কিন্তু আমরা বললাম যে সেরকম অর্থ তো আর বাংলায় ওইভাবে করা যায় না সেভাবে তো বাংলা করলে অসুন্দর হয় সেই জন্য আমরা ইয়ে করছি ওই এর এখানে দেখাচ্ছে কিন্তু মূলত এখানে এর অর্থ আছে দুই নম্বর আমরা এখন শব্দগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করছি দুই নম্বর হলো লামজেরলি হারফে জারটি মা রেফা নির্দিষ্ট শব্দের শুরুতে আসলে হামজাতুল ওয়াসল পড়ে লামজেরলি এর পরের শব্দটি মিলিয়ে লিল হয়ে যাবে দেখুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ লামজেরলি এটা যদি এমন কোন শব্দের পূর্বে আসে যে শব্দটি আলিফ লাম বিশিষ্ট কি বিশিষ্ট আলিফ লাম বিশিষ্ট তাইলে ওই শব্দের আলিফটি পড়ে গিয়ে লাম থাকবে তখন লিটা হয়ে যাবে লিল যেমন লিল আইবাদি মূলত ছিল লি এবং আল আইবাদি এটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা আমরা একটু আমরা একটু বোর্ডে যাই বোর্ডে আপনাদেরকে বিষয়টা একটু দেখাই যেমন ধরুন আমরা শব্দটি দেখলাম এখানে যেমন ধরুন আল্লাহ এখানে আমরা দেখলাম আল্লাহ এই আল্লাহ শব্দের আল্লাহ শব্দের আগে যদি আমরা লাম যোগ করতে চাই আমরা যদি বলতে চাই লিল্লাহি লি এবং আল্লাহ যদি আমরা করতে চাই তাইলে কি হবে হয়ে যাবে কি ইকুয়াল টু লিল্লাহি লিল্লাহি ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে লিল্লাহি আলিফ কিন্তু নাই ঠিক তেমনি ভাবে 
শব্দের হলো যেমন ধরুন আল ইবাদ আল ইবাদ এই আল্লাহ ইবাদ এসে যদি আপনি লাম যোগ করতে চান তাইলে লি এবং আল ইবাদ লি এবং আল ইবাদ তাহলে কি হলো ইকুয়াল টু কি হয় লি এবং আল ইবাদ ইকুয়াল টু লিল আইবাদ ইকুয়াল টু কি হয় লিল আইবাদ লিল আইবাদ হলো ইকুয়াল টু আপনি দেখতে পেয়েছেন লিল আইবাদ হলো ঠিক এই কথাটি আমরা এখানে বোঝাতে চেয়েছি তাইলে আমরা আমরা এখানে গ্রামারের যে সূত্রটি আমরা এখানে বললাম সেই সূত্রটি হলো লি লামজের লি এর ব্যবহার এমনকি লিল্লাহির বেলায়ও কিন্তু একই ঘটনা ঘটে লি দমির মুক্ত আসেল এটা সংযুক্ত সর্বনামের শুরুতে এসে লাম হয়ে যায় এটা আমরা একটু আপনাদেরকে ছোট্ট করে এই বিষয়টি একটু বুঝাই আমরা বলেছিলাম মুক্তার ভাই আসাল কথাটার মানে ফসল মানে কি বিযুক্ত অসল মানে হলো সংযুক্ত যেমন ধরুন আমরা একটা শব্দ বলি শব্দের একটু খেয়াল করুন শব্দের হলো আল্লাহ এটা হলো একটা শব্দ আল্লাহ ঠিক আছে একটা শব্দ হলো কি আল্লাহ আরেকটা হলো আল্লাহ হলো ইনসান আল্লাহর সাথে আলিফ আছে ইনসানের মধ্যে আলিফ আছে কিন্তু ইনসানের এই আলিফটা কি এটা হামজা এই আলিফ কোনোদিনই পড়বে না এই আলিফ কি কোনোদিনই পড়বে না তার আগে যদি আপনি একটা আল্লাহ মানেন তাহলে কি হবে আলিফ কিন্তু পড়তে হচ্ছে এটা আপনি কখনো ফেলে দিতে পারবেন না কিন্তু এই আলী আল্লাহর উপর যদি লাম আসে তাহলে কি হবে হয়ে যাবে লাম কিন্তু পড়ে আলিফ কিন্তু পড়ে গেল আলিফ কিন্তু পড়ে গেল অথবা ধরুন আরো সহজ একটা উদাহরণ যদি আমরা করি আরো সহজ একটা উদাহরণ আমরা যাই সে সহজ উদাহরণ হলো যেমন এখানে আমরা আবার বললাম আল্লাহ শব্দ আল্লাহ শব্দের আগে আমরা যদি বলি মিন আনি তাহলে কি হবে মিনাল লহি মিনাল লহি এই আলিফ কে আপনি উচ্চারণ করছেন আলিফ উচ্চারণ করছেন না মিনাল লহি আলিফ কিন্তু পড়ে গিয়েছে ওয়াসল মিলিয়ে যখন পড়ছেন তখন আলিফ পড়ে গেল কিন্তু আপনি যদি মিনের সাথে যদি ধরুন ইনসানের সাথে যদি আপনি আলিফ মানে পড়েন তাহলে কি হবে আপনি এর সাথে যদি আপনি আলিফ যুক্ত করে একটা মিনিট এখানে যদি আপনি আলিফ যুক্ত করে এখানে পড়েন দেখুন তো এখানে আপনি পড়লেন আলিফ যুক্ত করে কি হলো মিনাল মিনাল ইং সানি আলিফ যুক্ত করলেন আলিফ লাম যুক্ত করলেন তারপরে কিন্তু এখানে কিন্তু হামজাটা রয়ে গেছে মিনাল ইং সানি এটা কিন্তু আপনি কখনোই অনুজ্জ রাখতে পারবেন না মিনাল এই আলিফ পড়েন না কিন্তু এই আলিফ পরবর্তীটা পড়তে হবে এটাকে বলা হয় ফসল অর্থাৎ যেটা হামজায় ওয়াসলি হামজায় কেতাই হামজায় কেতাই একটা হামজা আছে যেটা পড়ে যায় একটা হলো কখনোই পড়ে না হামজায় কেতাই এই দুই নম্বর হামজা যেটা আমরা বললাম এটা হলো হামজায় কেতাই কেতাই মানে হলো এটা কোনোদিনই পড়বে না এটা সবসময় অব্যাহত থাকবে যে যেটা আমি আলোচনা এখানে করতে চেয়েছিলাম সে আলোচনাটা এখানে আমি একটু আপনাদেরকে মোক্তার ভাই এই জিনিসটা বুঝি নাই এটা বুঝি নাই মানে কখন যুক্ত হবে আর কখন বিযুক্ত হবে যুক্ত তো হবে যখন আপনি অন্য শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়বেন যখন আপনি অন্য শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়বেন তখনই যুক্ত আর যদি আপনি মিলিয়ে না পড়েন তাহলে তো দুইটাই মুক্ত তাই না কিন্তু এখানে যে ফি লি ইনসানু হ্যাঁ লি ইনসানু এখানে তো ইনসানটা আলিফটা তো পড়তে হলো পড়তে হলো কিন্তু এখানে কি আলিফ পড়লেন লিল্লাহির মধ্যে কি আলিফ পড়লেন পড়ি নাই কেন পড়লাম আর কেন পড়লাম না কেন পড়লেন এই যে এইটা কি আমরা বলেছি কিছু কিছু আলিফ আছে কোন কোন আলিফ আছে যে আলিফটা আপনি পড়তে পারেন যেটাকে আপনি পড়তে পারেন ওই আলিফটাকে বলা হয় হামজাই কেতাই আর কোন কোনটা আছে আপনি এটা পড়তে পারেন না ওইটা পড়ার মধ্যে আসে না লেখার মধ্যে আসে কিন্তু পড়ার মধ্যে আসে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওইটাকে বলা হয় ওয়াসলি হামজায় ওয়াসলি হামজায় কেতাই এটা আমরা হামজা দু ধরনের হামজা আছে এটা হলো হামজায় ওয়াসলি হামজায় কেতাই মানে আপনি যখন ওয়াসল করবেন তখন ওইটা পড়ে যাবে যখন ফসল করবেন তখন ওইটা থাকবে 
মুক্তার ভাই ইসলাম মুক্তার ভাই আমরা কিভাবে বুঝবো যে ওই যে হামজাই কেতলি এবং হামজাই মানে এটা কিভাবে বুঝবো আমরা আমরা আপাতত আপনাদেরকে এতটুকু বলে রাখি আপাতত বোঝার জন্য আপাতত হলো যদি দেখেন এইরকম তাহলে বুঝবেন এটা হলো ওয়াসলি অর্থাৎ এটা থাকবে না এটা পড়ে যাবে আর যদি দেখেন যে এই রকম এই যে এই রকম অথবা এই রকম নিচে নিচে যদি হামজাটা বা উপরে থাকে উপরে বা নিচে থাকে এই যে এইরকম যদি মানে আবার দেখাই বিষয়টা যদি আপনারা যদি এমন হয় এমন হয় এমন যদি হয় তাইলে সেটা হলো কেতাই হবে তাই না এমন যদি হয় তাহলে সেটা কি কেতাই হবে কেতারি হ্যাঁ তখন আর ওটা পড়বে না তখন আর ওইটা পড়বে না এইটা হলো হামজায় কেতাই এবং হামজায় অসলি जार মূলত কি লামজের লি হারফে চার কিন্তু এই লামজের লিটা কখনো কখনো লামজবর লা হয় লামজের লিটা কখনো কখনো কি হয় লামজবর লা হয় যেমন দেখবেন আপনি এটা হচ্ছে লিল্লাহি আল্লাহর জন্য দিল্লাহি আল্লাহর জন্য কিন্তু আবার আছে লাকম দিনো লাকম দি নো কম লাকম साधारण बेसिक रोल हलो लामजर लि क्यों कखो लाम जबर लाफेजार क्योंकि आलोचना कर एक्साम्पल देखना কিন্তু কা মানে কি তোমার অথবা কম কা অথবা কি কম এটা হলো প্রশ্ন অথবা হু হু মানে হলো তার হুয়া মানে সে হু মানে তার হিজ অথবা হা হা মানে তার এটা হলো হার এইচ ই আর হার তার এই যে হু অথবা হা কা অথবা কম অথবা আপনি আটে দেখবেন যেমন ধরুন আমরা যদি বলি এর পাশাপাশি সরি এর পাশাপাশি আছে যে আমরা দেখি যে না না মানে আমাদের না মানে আমরা না মানে আমাদের আওয়ার নট উই এগুলোর পূর্বে লামজবাল্লা হয় যেমন আপনি দেখবেন লা কা কি হয় লা কা অথবা লা কম कधिकाश क्षेत्र लामजे ली है যখন এস এম এর আগে আসবে তখন লামজের লি হবে যখন এমনিতেই পার্সোনাল প্রনাউন এর পূর্বে আসবে তখন এটা লামজের লি হবে যখন এটি হরফের পূর্বে আসবে তখন লামজের লি হবে যেমন কিন্তু এটা যখন এস এম এর পূর্বে আসবে যখন সরি যখন এটা পার্সোনাল প্রসেসিভ প্রনাউনের পূর্বে আসবে তখন এটা লামজবর লা হয়ে যাবে আদারওয়াইজ 
এই লামজবরলা এই পার্সোনাল পসেসিভ প্রোনাউন ছাড়া অন্য যত জায়গায় লামজবরলা আসবে তখন আর সেটা হরফে যার না ওই লামজবরলায়ের অর্থ হলো অবশ্যই তখন লামজবরলায়ের অর্থ কি হয়ে যায় অবশ্যই एग्जांपल দেই আপনাদেরকে খেয়াল করেছেন আপনারা পার্থক্যটা আমরা পার্থক্যটা বললাম এখানে এখানে দেখুন মূল আলোচনাটা কি মূল আলোচনাটা হলো লামজবর লা নিয়ে এ লামজবরলা অথবা লামজেরলি লামজবরলা অথবা লামজেরলি এ লামজবর লা অথবা লামজেরলি দুটো হরফে যায় কিন্তু কখন লামজবরলা এবং কখন লামজেরলি হয় বেসিক্যালি লামজবরলা হয় সকল জায়গায় যেমন আপনি এখানে দেখেন যেমন লিল্লাহি অথবা লিল ইনসানি মানুষের জন্য ওকে অথবা ধরুন আপনি লি মুহাম্মাদিন মুহাম্মাদের জন্য লামজেরলি আর লামজবরলা কখন হয় পার্সোনাল পসেসিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে হয় যেমন তার কিছু एग्जांपल এখানে আমরা পার্সোনাল পসেসিভ প্রোনাউনের জন্য আমরা দিয়ে দিলাম এগুলো হলো হরফে যার কিন্তু অন্য সময় যখন লামজবরলা ব্যবহৃত হবে লামজবরলা লামজবরলা যদি এইটা লামজবরলা এটা এটা আলাদা সূত্র আমরা বললাম লামজবরলা যদি ইসম এর আগে আসে ইসম অথবা ফেল অথবা ফেল অথবা হরফ অথবা এস এম এর ব্যাপারে আমরা বললাম কি তমির মুক্ত তমির মুক্ত মুক্ত তমির মুক্ত যদি আমরা বলি তমির মুক্ত সেল তমির মুক্ত সেল মানে হলো কি এমনিতেই পার্সোনাল প্রোনাউন নট কসেসে পার্সোনাল প্রোনাউন এর পূর্বে যদি লাম জবর লা আসে তখন ওই লাম জবর লা এর অর্থ হয় না আগে আলোচনা করেছি এটা হলো দমির মন ফসল মন ফেল দমির মন ফসল ইসেমের আগে আসে অথবা ফেল এর আগে আসে অথবা হরফ এর আগে আসে অথবা পার্সোনাল প্রোনাউন এর আগে আসে তাইলে এটি কি অর্থ প্রদান করবে অবশ্যই অর্থ প্রদান করবে যেমন লাল হাকু অবশ্যই শর্তটি অবশ্যই আমরা অবশ্যই আমরা অথবা যেমন লাফি পুরানে আছে লাফি দলিন এখানে লা মানে অবশ্যই এখানে লাম মানে কিন্তু জন্মে না অতএব এই লামের ব্যাপারে আমরা যে আলোচনাটা আপনাদেরকে বললাম এটা আলোচনাটা খুবই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা লাম জবর লায়ের অর্থ নিয়ে লাম জবর লায়ের অর্থের ব্যাপারে তাহলে আমরা কি বললাম আপনাদেরকে আমরা বললাম যে লাম জবর লা বেসিক্যালি লাম জবর লা এর অর্থ হলো মূলত লাম জের লি হলো হারফে জয় কিন্তু কখনো কখনো এটা লাম জবর লা হয় কখন লাম জবর লা হয় যখন এটা পার্সোনাল প্রসেসিভ প্রোনাউন অর্থাৎ যেটাকে আপনারা আপনার প্রসেসিভ প্রোনাউন হিসেবে ইংরেজি গ্রামারে পড়ে এসছেন এইরকম প্রোনাউনের পূর্বে যখন আসবে তখন এর অর্থ হবে তখন লামজবর লা এর অর্থ হবে জন্যে অর্থ হারফে যার আদারওয়াইজ লামজবর লা এর অর্থ হচ্ছে অবশ্যই লানা ফালু অবশ্যই আমরা করব লানা হনু অবশ্যই আমরা লাল হাক্কু অবশ্যই শর্ত অবশ্যই শর্ত 
এইভাবে লাম জবর লা এর অর্থ আমরা এখানে দেখতে পাই তো আমাদের অবশ্য একেবারে অনেক পরে দিকে আমরা पूर्व जो लाम तक तो लाम अर्थ हलो जन्म तक हरफेचार अवश्य प्रोनाउन प्रोनाउन এগুলোর পূর্বে যখন লাম জবর লা আসবে তখন এর অর্থ হবে জন্যে আদারওয়াইজ অন্য যত জায়গায় লাম জবর লা ব্যবহৃত হবে সকল জায়গায় লাম জবর লা এর অর্থ হবে অবশ্যই আমি এর পূর্বে যদি লাম জবর লা ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হবে অবশ্যই আর আমার এর পূর্বে যদি লাম জবর লা ব্যবহৃত হয় তখন হবে জন্যে আমার জন্যে কারণ আপনি বাংলায় বলেন আমি জন্যে এটা কি আপনি কোনদিন বলবেন তা তো বলবেন না আপনি বলবেন নিশ্চয়ই আমি তাই না যে আর যখন বলেন আমার তখন আপনি বলবেন আমার জন্যে অতএব প্রসেসিভ প্রোনাউনের পূর্বে যদি লামজবল্লা আসে তখন এর অর্থ হয় জন্যে আর যখন পার্সোনাল প্রোনাউন অর্থাৎ অ্যাকটিভ প্রোনাউন অ্যাকটিভ প্রোনাউন এর পূর্বে যদি কি হয় অ্যাকটিভ প্রোনাউনের পূর্বে যদি আপনার যদি লাম জবর লা আসে তখন এর অর্থ হচ্ছে অবশ্যই তেমনি ভাবে मूलतर <laughs> प्रोनाउन प्रोनाउन गुजर मानिकाना बुझा जेमन तार तुम्हारे तरह सीमाबद्ध ना कि लाइर आर्थ आ 
কারণ এগুলো মুখস্থের বিকল্প নাই না হলে পরবর্তীতে এটা নিয়েও কনফিউশন হতে পারে মুখস্থ করে ফেলতে হবে যেমন আপনাদের আমার মনে হয় এখানে আমাদের অনেকেরই অনেক ক্লারিফিকেশন আছে বাট একজনে যদি সব ক্লারিফিকেশনের দিকে যায় এখানে আমাদের কিন্তু মূল বিষয় যেটা আছে আমরা ওখান থেকে দূরে সরে যাচ্ছি প্রত্যেকটা যেমন লাম আলিফ অনুরোধ করব যেগুলো নিয়ে আলাদা চাপটার আছে এগুলো আমাদের কারো কোয়ারি থাকলে সেখানে একটু তাইলে ওইভাবে আপনি এগিয়ে যান জানি না হলে কিন্তু আমরা এখানে ক্লাস শেষ করতে পারবো না থ্যাংক ইউ একেবারে ঠিক বলেছেন আপনার ছেলে পার্থক্যই বুঝি না লাম আলিফ ও লা লায়ের উপর জবর ও লা কাজেই প্রশ্নগুলো যদি উত্তর এখন না পাই বা আমার কনফিউশন দূর করতে না পাই আমি আগাতে পারবো না আমি আমার উত্তরণ করে যাওয়া উচিত আমি মনে করি না হলে তো আমি পুরো বুঝতে পারছি না সামনে কি কি আছে আমি সেটা জানি না আপনার মধ্যে একটু আগে যান আজকে ক্লাসের শেষে একটা সাজেশন দিব সবাই এই ফিডব্যাকটা নিয়ে একটা সাজেশন আমাদের কাছে এসছিল আপনার কাছে লেকচারটাকে আমরা এই যে এই পয়েন্ট গুলোই হয়তো ইনক্লুড হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে একটা আপনার সামারি করে আমাকে দিয়ে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম আলোচনাটা একটু দেখুন কাইন্ডলি যেটা আমরা বলছিলাম যে ধরুন প্রনাউন দুই ধরনের আমরা যদি একটু ইংরেজিতে আপনাদের জন্য যেটা সহজ যেটা সাথে আপনার বেশি পরিচিত একটা হলো হি আর একটা হলো হিজ देवर्त हलो दम আমরা যদি বলি এখানে আই এর পরিবর্তে এখানে আমরা কি বললাম প্রসেসি বেশি কি হয় আই এর জন্য এখানে হয় মি এখন এগুলোকে আমরা একটু আরবিতে করি সামনা সামনে একটু আরবিতে আমরা লিখি দেখেন হু এই যে এটা বললাম আমরা কি হুয়া হি হলো হুয়া হি হুয়া আর হিজ হইলো হিজ হলো হু She holo hiya, har holo ha, te holo hom, ekhane ho eta hom, ekhane ho eta ki, hom, avar, kakhano kakhano eta, eta hom, athoba him, hom, athoba 
হিম এ দুটি হতে পারে হোম অথবা হিম আর আই হলো আমি এটাকে আরবিতে বলে আনা আর এটা হলো কি ইয়া ইয়া মানে আমার আই এর পরিবর্তে ইয়া এগুলোকে আমরা বলেছি পসেসিভ প্রোনাউন পসেসিভ প্রোনাউন আর এগুলোকে আমরা বলি অ্যাকটিভ প্রোনাউন সরি 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 এটা হলো পার্সোনাল এটা হলো আমরা পার্সোনাল প্রোনাউন বলছি পার্সোনাল প্রোনাউন আর এটাকে আমরা বলছি পসেসিভ প পসেসিভ পসেসিভ প্রোনাউন এটা আমরা বলছি পসেসিভ প্রোনাউন ওকে शुद्ध लामजबरला এই লামজবল্লা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি যে লামজবল্লা এর অর্থ হলো জন্মে তো যাই হোক আমরা আজকে মনে হয় এই জায়গা থেকে আর আজকে আমরা বের হতে পারবো না কারণ এগারোটা বেজে গেছে এর মধ্যে আমাদের জমো আছে আপনাদের প্রস্তুতি আছে তো আমরা যে বিষয়টাকে আপনাদেরকে এখানে ইয়ে দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে যে কোনো যে কোনো কনফিউশন অবশ্যই আমরা তো অবশ্যই মিডিয়েটলি আলোচনা করব তার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই ইনশাল্লাহ এখন আমরা যেই বিষয়টি शेयर दिए रखी नम्बर दिए रखल देखे नीन कई राजने लामजिल्ली क्या हल एक जगह शुद्म जगह शुद्म लामजिल्ली आदारवैज सकल प्रसिव प्रणाउन क्षेत्र लामजबल्ला लामजेलिमा अच्छा तो 
मालिकाना बोझान पूर्व सम्बन्ध बच्चे कब्य बस अर्थ है ना जेमन लाम जबर ला कखो कखो एगुलर हरफे जर सब समय अर्थ देता ना समर्पण प्रायशेजारि प्रभावगत प्रभाव नई जो शब्द अर्थगत प्रभाव तैरिनापल देखें मामी न हाकिम तर मालिकाना बोझानवहित आज के आज के राजत्व कार मान कार मालिकाना रही है आज के राजत्व क्या दिन विचार हिसाब 
সেদিন আল্লাহ বলবেন লিমানিল মুলক ইয়াম যখন সব কিছু ধ্বংস নাথিং উইল বি देयर আল্লাহ উইল দেন ডিক্লেয়ার এন্ড সে যে কার জন্য আজকের রাজত্ব ইনদাহু তার মালিকানায় দেখেছেন এখানে ইনদা মানে নিকটে কিন্তু এখানে আমরা বললাম মালিকানায় মাফাতিহু চাবি কাঠি আল গায়েব মানে গায়েবের গায়েবের চাবি কাঠি তার মালিকানায় এইবার অনুশীলনী গুলো আপনারা এই লামের ব্যবহার করবেন অনুশীলনীতে আপনারা লামের ব্যবহার করবেন এই ব্যবহার করে আপনারা এটি ইয়ে করবেন লামের ব্যতিক্রম আমি যেটা আলোচনা করেছি লাম কখন কখন অবশ্যই অর্থ প্রদান করে এই যে এখানে এসে অবশ্যই অর্থ আমরা এখানে দিয়েছি এটা এই সূত্র দুই এর এক আলোচনা করার আগে এটা আপনাদের আমরা কাজ দিয়ে দিতে আমরা এটা শেষ করতে পারলাম না আজকে আমাদের টার্গেট ছিল এটা শেষ করা কিন্তু আমরা আজকে শেষ করতে পারলাম না আমি ঠিক এগারোটা চার বাজে এখন আর সামনে আর এগোতে চাই না আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে ইজ দিস বি ফর এমফাসাইজ এক্স্যাক্টলি এটা এমফাসাইজ এর জন্য এখানে এমফাসাইজ এর জন্য তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ধৈর্য ধারণ করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে কোরআন বোঝা তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমাদের জ্ঞানকে বাড়িয়ে দিন মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিন আল্লাহ রাব্বنا রাব্বি জিদনা রাব্বنا জিদনা ইলমা রাব্বنا জিদনা ইলমা রাব্বنا জিদনা ইলমা اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل اللهم يسر لنا يسر لنا علوم القران وتلاوته وفهم القران وتدبره يا رب العالمين তাহলে এখানে আমরা শেষ করব আপনাদের যদি কোনো اناউন্সমেন্ট থাকে তাহলে সেটা আপনারা করতে পারেন আর আমি যদি আপনাদের বলেন তাহলে আমি লিভ নেব অথবা কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা আমরা কিছু কোন জন্য অ্যাটেন্ড করব কারণ জুমার সময় আছে আপনাদের এর মধ্যে যে গুড নাইট ভাই शनिवार दिन शुक्रवार क्लस पक्षे सम्भव है कथा डिजाइन करते इनशाला আপনি এক্সিট করে যেতে পারেন আমরা একটা ছোট্ট একটা অ্যাডমিন আছে 2 মিনিটের জন্য লিটন টেক ওভার প্লিজ 